Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes inspiré pour euh, ce tirage à thématique Halloween que je fais vraiment de la dernière minute. Euh, je suis maman et puis, euh, puis j'ai euh, également, je vis avec mon conjoint, donc c'est toujours excitant quand j'ai des moments seules à la maison. Euh, donc je me suis dit, wow, ce matin je peux méditer puis je pourrais faire un live. Et puis, euh, ça me tente d'explorer comment sont les énergies autour de l'Halloween euh, quand le, le voile entre les deux mondes, on dit qu'il s'amincit. Donc, euh, juste avant de commencer à faire le, le tirage, je vais tirer une carte. Je vais juste euh, expliquer c'est quoi ce voile-là et puis est-ce qu'il s'amincit vraiment. Donc, euh, le voile entre les deux mondes, c'est euh, un peu l'image euh, qu'on s'est donnée pour, euh, comme une image symbolique qui vient euh, diviser notre monde et puis euh, l'au-delà. Et puis, euh, ce voile-là, il peut être euh, retiré quand on, euh, qu on communique avec... Euh, avec des proches décédés ou avec euh, les guides d'âme comme je le fais. Donc, euh, donc quand on a des, des habiletés psychiques, on, on peut aller de l'autre côté de ce voile-là ou des fois, comme j'aime beaucoup laisser au pays des merveilles, j'aime ça dire passer de l'autre côté du miroir. Mais là, est-ce que c'est vraiment vrai que ce voile-là s'amincit autour de l'Halloween ou est-ce que c'est juste euh, un mythe? Euh, eh bien, euh, c'est vraiment personnel, c'est mitigé. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent comme euh, sorcières, comme sorciers, qui ne jurent que par ça, qui font plein plein de rituels autour de l'Halloween, et pour eux, ça fonctionne très très bien. Euh, moi, c'est sûr qu'en travaillant comme médium, ce que je constate dans les canalisations, c'est qu'il n'y a aucune différence. Donc, quand on vient un peu euh, euh, perfectionner cette habileté-là, peu importe le moment de l'année, on est capable d'accéder au message de l'au-delà. Par contre, ce qui se passe, c'est qu'on est énormément de culture à avoir cette croyance qu'on a cette capacité à aller communiquer avec les, les personnes euh, décédées, avec euh, le monde des esprits, quand on est autour de l'Halloween ou à l'Halloween. Donc, il y a l'espèce d'effet de, de, de pensée de groupe qui agit là-dessus. Et il y a aussi le fait que euh, les, les proches décédés ou les, les guides d'âme qui, avant d'être des guides, ont, ont fait toutes leur, euh, leurs incarnations sur la Terre, ils savent très bien euh, c'est quoi nos, nos croyances et nos traditions. Donc, ils savent que euh, les gens sont beaucoup plus attentifs à tout ce qui est euh, communication avec l'au-delà lorsque l'on est autour de la période de l'Halloween et c'est ce qui fait que ça, ça fonctionne pour beaucoup de personnes et pour beaucoup de personnes juste ils y pensent plus autour de l'Halloween qu'en euh, plein été par exemple. Donc, euh, donc voilà pour la petite explication mais peu importe on, on va aller voir avec eux donc euh, je vais y aller avec une question euh, ouverte comme je fais toujours d'habitude et je vais leur demander qu'est-ce qu'on a à savoir sur les énergies autour de l'Halloween, juste pour pas qu'on y aille trop avec une question fermée sur le voile, alors que les, euh, les guides peuvent peut-être se dire qu'ils considèrent qu y a, que le voile n'est pas plus aminci. Donc, euh, je ne veux pas euh, aller me couper d'une forme de communication en ayant une question trop pointue. Alors, on va y aller très très large, puis on va voir... Euh, Qu'est-ce qui ressort? Euh, J'ai oublié d'apporter la, la petite boîte avec moi, mais je vais, je vais faire mon tirage avec euh, le, les cartes euh, sagesse euh, mystique que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, euh, voilà, on se lance. Alors, j'ai déjà appelé les guides avant, mais je vais les rappeler euh, rapido. Je me lance. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je canalise les yeux fermés. Ça m'aide. Les messages euh, rentrent très, très vite. Je capte... Euh, des, des mots, des phrases, euh, tout ça mélangé avec euh, des, des images, euh, des ressentis. Donc, euh, pour euh, aller interpréter tout ça, c'est plus facile pour moi, les yeux fermés. Si jamais la vidéo gèle ou quoi que ce soit pendant que j'ai les yeux fermés, je ne le saurai pas. Mais euh, inquiétez-vous pas, pas de panique, je vais mettre euh, le replay en plus tard, donc vous irez voir euh, plus tard qu'est-ce qui s'est passé. Mais on se croise les doigts comme quoi ça ne va pas arriver. Alors, on y va. « 
Donc j'appelle à nouveau mes guides d'âme bienveillants qui me protègent et qui ont à cœur mon plus grand intérêt. Et je vous demande de me protéger contre toute entité malveillante et toute énergie négative lors de nos communications. Et je demande à ce que toutes les communications proviennent de la source la plus élevée et que ces informations soient là pour euh, guider, empuissancer et inspirer les personnes qui vont regarder cette vidéo. Merci. Alors, euh, mes guides aujourd'hui, je vous demande qu'est-ce que nous avons besoin de savoir autour des énergies autour de l'Halloween. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir sur les énergies autour du moment de l'Halloween. Qu'est-ce que nous avons besoin de savoir sur les énergies autour du moment de l'Halloween? Okay. Hmm. Alors, nous avons eu la carte de l'intuition. Voilà. Alors, euh, je vais aller canaliser. Qu'est-ce qu'ils ont à dire avec cette carte? Qu'est-ce que vous avez à nous dire avec la carte de l'intuition? Hmm. Alors, avec cette croyance que le voile s'en ainsi autour de l'Halloween, tous vos sens sont plus aux aguets pour écouter votre intuition et être à l'affût des signes tout autour de vous. Plusieurs personnes ont des rêves significatifs. Certaines d'entre vous avaient des visites, visitations de proches qui sont décédés. Certains proches que vous n'avez peut-être même pas euh, connus dans cette incarnation-ci, mais avec qui vous avez des liens très très proches dans d'autres incarnations. <coughs> hmm. C'est le moment de vous laisser aller à ces intuitions. C'est un moment où plusieurs des humains sur Terre croient beaucoup plus aux communications avec l'au-delà, alors que ces communications sont possibles en tout temps. Il me montre, c'est comme s'il y a plusieurs personnes qui, autour de l'Halloween, osent mettre un pied de l'autre côté de ce voile, qu'ils le font beaucoup plus en conscience. Alors, tous les, les guides et les proches sont aux aguets. Ils nous demandent d'utiliser cette intuition avec une intention bien précise. C'est le moment de poser des questions plus précises aux proches et aux guides alors que hum, vous avez cette, cette croyance plus profonde avec votre intuition, une croyance qui euh, n'est pas bousculée par le doute constant. Il demande de se recueillir. Je vois de la méditation, je vois beaucoup, beaucoup de chandelles. Donc, euh, ne pas utiliser, à, ne pas euh, hésiter à utiliser l'énergie du feu. Hmm, J'ai l'énergie du dragon qui est là. <rire> C'est le fun. Hmm. Ok. Est-ce que vous avez d'autres conseils sur l'utilisation de l'intuition? Hmm. Ils disent que c'est un, un bon moment pour en parler avec nos proches, que très souvent, les, les gens euh, ressentent un certain tabou au niveau de la communication avec l'au-delà. Alors que, ironiquement, pas mal tout le monde autour, autour d'eux ont des communications avec euh, ce monde. 
qu'ils en soient conscients ou pas. C'est le moment d'en parler avec ouverture aux proches pour permettre de, des connexions euh, sur ce sujet-là et aider ceux qui ont beaucoup de doutes à s'ouvrir tranquillement aux communications avec l'au-delà et à recevoir toute la sagesse des guides. Ce n'est pas une, euh, une ouverture qui va nécessairement euh, rester longtemps. Les personnes peuvent être ouvertes une journée et refermer la porte pendant six mois, un an. Mais à force de faire des, des petits pas, des petits efforts, il y a des consciences qui vont s'éveiller et les gens vont, euh, vont euh, se remettre à hmm, se rapprocher de, de leur âme et de cette connexion que leur âme a avec l'au-delà et avec tout leur groupe d'âmes qui sont là, qui les attendent et qui désirent communiquer avec eux. Voilà. <rire> voilà, c'est le message qu'on a eu. Donc... Euh, message à propos, hein, l'intuition, le, le voile qui se... Ou cette, cette croyance que le voile vient s'amincir, qu'on a cette capacité supplémentaire à communiquer avec l'au-delà, ou du moins, comme je le disais, on, on y pense plus. Donc, un très très beau message et j'ai beaucoup aimé que ça terminait en disant de, de partager ça aussi avec les autres, d'aller au-delà au de la gêne et du tabou, et bien souvent, on se rend compte que les personnes vont, vont nous dire oh, « Mais oui, moi, euh, quand mon frère est décédé, euh, j'ai eu tel signe, il m'envoie encore euh, tel type de signe, ou des gens qui ne comprennent pas à quoi ressemblent les signes, leur faire un petit peu prendre conscience euh, de ça. » Donc, euh, voilà. Euh, je vous remercie beaucoup, tout le monde qui euh, s'est euh, joint à nous. Et puis, euh, si vous expérimentez des différences euh, d'énergie ces temps-ci, euh, s'il vous plaît, euh, faites-le-moi savoir euh, dans les commentaires ici où je vais mettre le, le replay. Là, donc, vous pourrez m'écrire euh, dans le replay. Et puis, euh, moi, je peux vous dire que euh, personnellement, les énergies sont très, très élevées. J'ai énormément de dynamisme. C'est ce qui fait, je pense, que j'ai fait comme « Ah, oh, je fais un live sur Instagram ce matin, on se lance! Euh, » Pour d'autres personnes, c'est complètement différent, c'est beaucoup plus calme, c'est presque dans la, la solitude, la dépression. Donc, on vit tous ça de façon différente, puis il y en a que c'est complètement les, les montagnes russes. Mais, euh, mais ça bouge beaucoup autour de l'Halloween, c'est sûr. Et puis, euh, moi, je, je l'ai ressenti dans les rêves. Donc, qu'est-ce que c'est parce que l'Halloween approche? Je ne sais pas. Je sais que je suis coupable de ne pas avoir assez fait de de purification à la sauge. Donc, euh, petit rappel, si vous y croyez, euh, je pense que c'est un bon moment pour, euh, pour le faire. Donc, euh, voilà, je vous remercie beaucoup tout le monde. Bye bye!